Honorable doctor Tedros Grebrillesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. Honorable señora Dasho Deshen Wagmo, presidente de la 74 ava Asamblea Mundial de la Salud. Excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno y vicepresidentes aquí presentes y que nos acompañan también de manera virtual. Honorables señores jefes de delegaciones de los Estados miembros de esta organización. Señoras y señores, es para mí un auténtico honor dirigirme a esta honorable asamblea en nombre del pueblo dominicano, tanto para felicitar sus esfuerzos en esta época de dificultades, como para invitarla a continuar su trabajo en favor de soluciones universales. Quiero agradecer a la Organización Mundial de la Salud y especialmente a su director, el doctor Gebre Jesús, por su invitación para compartir con ustedes nuestra experiencia enfrentando la pandemia, así como también por su reconocimiento de liderazgo de nuestro país en la lucha contra el COVID-19. Cuando todavía persiste la pandemia causada por el COVID-19 y ahora que una horrible acción de guerra altera la paz mundial, celebramos que esta asamblea tenga lugar bajo la iniciativa que el director general ha bautizado como Paz para la Salud y Salud para la Paz. Tras dos años de una pandemia que ha puesto a prueba a la humanidad y a todas las instituciones, esta reunión constituye una oportunidad histórica para fortalecer la arquitectura universal de la seguridad en salud. Las víctimas cobradas por esta enfermedad se cuentan por millones, dejan de tener identidad y se convierten en una estadística. Sin embargo, las historias de pérdidas humanas nunca podremos olvidarlas. Ahora, aún con casi todas las restricciones relajadas, como bien dice este organismo, Debemos seguir atentos, cuidándonos y manteniendo la guardia en alto en un mundo cambiante y de constante adaptación. En la República Dominicana hemos aprendido que la agilidad en la toma de decisiones ha sido determinante para conquistar algunas de las batallas de esta guerra sanitaria. Consecuentemente, dimos un paso decidido para realizar intervenciones en la vacunación, administración de medicamentos innovadores y rápido internamiento basado en el conocimiento local de nuestros médicos e investigaciones previas. Nos adelantamos en la ampliación del esquema de vacunación, aplicando la tercera dosis, una decisión trascendental y que sin duda ha sido fundamental para no haber pasado de una de letalidad total de 0.75% una de las más bajas del mundo. Las lecciones de la pandemia abren la oportunidad para un nuevo pacto internacional en favor de una gobernanza global de la salud. Una gobernanza que debe estar fundamentada en la solidaridad, tanto de la divulgación del conocimiento, de las tecnologías y de las políticas públicas más adecuadas para la gestión de los riesgos y amenazas sanitarios, así como del acceso equitativo a las soluciones terapéuticas y vacunas actualmente disponibles. Entendemos que en el marco de la tragedia que sacudió a nuestras naciones, los gobiernos se viesen compelidos a priorizar a sus poblaciones y a garantizarles el acceso inmediato a la solución más efectiva disponible, las vacunas. Pero en esta Asamblea debemos revisar los criterios de solidaridad y comprometernos para el futuro con el derecho a la salud de todos los ciudadanos del mundo, independientemente de su lugar de residencia. Es necesario reevaluar los criterios y mecanismos a partir de los cuales se brinde el acceso de los países en vías de desarrollo a los insumos imprescindibles para que estos puedan continuar avanzando en la erradicación de la pandemia y controlar su impacto a nivel doméstico. La República Dominicana, convencida de esta realidad y pese a sus limitados recursos, decidió realizar donaciones de vacunas a otros países de la región, siempre motivada por la solidaridad que caracteriza a todos los dominicanos y dominicanas. En ese sentido, quisiéramos destacar que la socialización de los conocimientos, 
de las investigaciones y de los esfuerzos para innovar estrategias, producir tecnología y elaborar nuevas moléculas terapéuticas para luchar contra el COVID-19, contribuirán al desarrollo exponencial de nuestra comprensión de este patógeno, así como de futuras amenazas y pandemias. Y pensando en el futuro, hemos conversado con otros países de la región para unir a nuestros más destacados investigadores en un laboratorio del más alto nivel que nos permita investigar y desarrollar nuestras propias vacunas. Me permito compartir con mucho orgullo nuestra experiencia nacional, cómo enfrentamos los desafíos que nos planteó la pandemia, su impacto, las buenas prácticas y los importantes resultados alcanzados. Conseguimos ser un país abierto al mundo, con una de las letalidades más bajas del planeta, no fruto del azar o del destino, sino de una política rigurosa, planificada y adaptada a cada momento, y a unos profesionales dominicanos de la salud a los que estaremos eternamente agradecidos por su trabajo. Durante esta pandemia, hasta ahora hemos registrado 581.044 contagios, con 576.006 recuperados y 4.377 fallecidos. Al día de hoy, hemos administrado más de 15 millones de vacunas a nivel nacional, garantizando el esquema de vacunación de dos dosis a casi 6 millones de personas de una población inicial objetivo de 7.8 millones. Y tenemos además cuatro dosis de vacunas por personas garantizadas para toda la población de manera gratuita. Todo esto ha sido posible por el comportamiento responsable de la ciudadanía al asistir de manera cívica a recibir sus dosis de acuerdo al plan de vacunación establecido, a una estrategia de vacunación casa por casa y al despliegue masivo de puestos de vacunación equivalentes a uno por cada 5,000 personas. El buen manejo de la emergencia sanitaria nos ha permitido ir recuperando la economía a un ritmo muy alto, y la Organización Mundial del Turismo reconoció recientemente a la República Dominicana como el primer país en el mundo en lograr la recuperación total del turismo tras la pandemia. También fuimos declarados recientemente como país en categoría 1 en riesgo de COVID-19 por el Center for Disease Control, la CDC, de los Estados Unidos de Norteamérica. La aplicación de la tercera dosis en la que fuimos pioneros, permitió aumentar 40 veces más los niveles de anticuerpo en la población que las recibió, contribuyendo a mitigar el impacto de la variante Delta, reduciendo el número de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos respecto a brotes anteriores producidos por las variantes ancestral Beta y Gamma. Este proceso fue acompañado por un riguroso estudio clínico publicado en un artículo en la prestigiosa revista Nature el pasado mes de enero, que fue galardonado por la Sociedad Internacional de Vacuna por la cantidad de veces que sirvió de referencia para estudios de otros países. Fortalecimos nuestro laboratorio nacional, garantizando a toda la población que lo necesitara acceso a realizarse las pruebas PCR con entrega de los resultados en menos de 48 horas, y nos colocamos entre los primeros países en Latinoamérica en implementar la vacunación en niños. República Dominicana asume el compromiso ante esta organización de apoyar decididamente las propuestas hechas que garanticen su financiación sostenible. A nivel nacional, nuestro gobierno se propone antes que nada garantizar la sostenibilidad del sistema de salud con una administración eficiente y honesta de los recursos públicos. Para el año 2022, aumentamos el presupuesto de salud en una suma similar al 0.4 de nuestro Producto Bruto Interno. No obstante, aún reconocemos que este monto es insuficiente a nuestras necesidades y reiteramos que cualquier reforma fiscal de la República Dominicana, uno de sus objetivos debe ser aumentar el gasto público en salud. Quiero recordar las palabras del director general en su discurso de toma de posesión en el 2017, cuando nos dijo que todos los caminos conducen a la cobertura universal en salud 
y solo la mitad de los habitantes del mundo tienen acceso a ella. En ese sentido, es necesario señalar que desde que llegamos al gobierno dominicano en agosto de 2020, hemos incluido 2.3 millones más de ciudadanos al Seguro Básico de Salud por medio del Estatal Servicio Nacional de Salud, SENASA. Debido a esta masiva inclusión, aproximadamente el 98% de la población dominicana tienen hoy por lo menos el Seguro Básico de Salud. Para asegurar una paz sostenible y duradera, es necesario garantizar el acceso universal a la salud y esto incluye asegurar el acceso equitativo, particularmente de los países más necesitados, a las vacunas y a las tecnologías de salud, mediante la creación de un fondo para la atención de futuras crisis. Por su parte, República Dominicana asume su compromiso como Estado miembro de esta organización de trabajar junto a ella por un mundo más saludable, más justo y de iguales esperanzas para todos y todas. Muchas gracias y les deseo que tengan una fructífera asamblea.